हेलो हाय एवरीवन दिस इज इंजीनियर निखिल पांडे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटोर इंजीनियर सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नीट एग्जाम 2020 पेपर एनालिसिस सो लेट्स डाइव इन तो बच्चों वी हैड ऑलरेडी मेड यस्टरडे अ वीडियो रिगार्डिंग अ स्टूडेंट रिएक्शन ऑन योर नीट ट्वेंटी ट्वेंटी एग्जामिनेशन तो आज जो है हम नीट एग्जाम की एनालिसिस करेंगे सब्जेक्ट वाइज ठीक है एंड क्या क्या कट ऑफ रहेंगे आपके ऑल इंडिया कोटा में इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और सीट मेट्रिक्स के बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम पेपर के एनालिसिस करें या एग्जाम के एनालिसिस करें नीट 2020 की तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स एज अमंग ऑल थ्री सब्जेक्ट्स इट वॉज डिफिकल्ट एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू उनके हिसाब से जो ये सबसे ज़्यादा टफ गया अगर हम फिजिक्स की बात करें बच्चों तो फिजिक्स के जो क्वेश्चंस थे वो आपके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस एनर्जी से ठीक है इलेक्ट्रिसिटी से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे और बहुत सारे क्वेश्चन जो थे आपके ट्रिकी थे बट बच्चों को इसमें जो है काफ़ी डिफिकल्टी गई इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे केमिस्ट्री सेक्शन की अगर बात करें फिजिक्स अगर टफ था तो केमिस्ट्री वो कई बच्चों को ईजी लगा कई बच्चों को टफ लगा तो कई बच्चों को लेंदी लगा तो अगर ओवरऑल बात करें केमिस्ट्री की तो बच्चों को मॉडरेट लगा क्यों लगा उसका हम डिस्कस करते हैं डिटेल में एक्चुअल में बच्चों को जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही थी लेंदी होने पे जो उसके क्वेश्चन थे जो न्यूमेरिकल्स थे वो लेंदी कैलकुलेशन था और जो थ्योरी भी थी उसको सॉल्व करने में जो है बच्चों को ज़्यादा समय लग रहा था उसको चीज़ों को समझने में तो लेंदी काफ़ी लगा ठीक है क्वेश्चंस अगर आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल की बात करें तो 15 15 क्वेश्चन जो है पर सेक्शन से आपके उठाए गए थे फिजिकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली एन से ही आए थे ठीक है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से न्यूमेरिकल भी उनको बहुत अच्छे से जो सॉल्व हुआ बट यहाँ प्रॉब्लम जा रही थी बच्चों को सबसे ज़्यादा वो जा रही थी लेंदी उनका समय बहुत हो रहा था तो जो टाइम मैनेजमेंट को लेकर काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हुई कि क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों से मिस हो गए डू टू extra consumption of time while solving the numerical or questions of the एन सी आर टी सेक्शन फ्रॉम द केमिस्ट्री सेक्शन तो केमिस्ट्री सेक्शन वॉज लेंदियर एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स तो ये बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री वॉज ओवरऑल मॉडरेट और बच्चों को जो है ईजी लगा और स्कोरिंग भी रहा आपका केमिस्ट्री सेक्शन ठीक है जो एज एज यू ऑल नो बायोलॉजी इज नॉट माई सेक्शन बट एज पर एक्सपर्ट्स Uh, we had recommendation or from the students point of view ncert uh, the number of questions asked for biology is directly from the ncert syllabus so biology ka jo questions tha most of the questions are directly asked from the ncert the ncert syllabus the some of the questions are tricky overall jo agar bolenge biology ka wo scoring bhi tha easy bhi tha to physics tough raha केमिस्ट्री आपका जो है लेंदी लगा मॉडरेट रहा कई लोगों को इजी रहा बट स्कोरिंग रहा और बायो तो सबके लिए इजी ही था और प्लस स्कोरिंग भी था तो इस तरीके से आपका जो है नीट ट्वेंटी ट्वेंटी का जो एग्ज़ाम एनालिसिस रहा अब मैं आपको थोड़ा सा एक नॉलेज के लिए बता देना चाहता हूँ कि अगर आप नीट ट्वेंटी ट्वेंटी एग्ज़ाम को अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास क्या सीट मेट्रिक्स रहेगी एम की बी की आई की बैचलर इन वेटनरी साइंस और एनिमल हजबेंड्री की अगर आप बात बच्चों अगर एम की करें तो आपके पास करीब करीब जो सीट्स होती हैं एम की वो रहेगी एट्टी आपके पास एम सीट्स रहेगी काउंसलिंग करने के लिए और बी के लिए आपके पास रहेगी ट्वेंटी आपके पास बी सीट्स रहेगी और अगर आप आयुष की बात करें तो आपके पास सीट्स रहेगी 52,720 आपके पास आयुष की सीट्स रहेगी और 525 जो है आपके जो सीट्स रहेंगी वो बैचलर इन वेटनरी साइंस एंड एंड एनिमल हजबेंड एनिमल हजबेंड्री की जो है सीट्स रहेगी आपकी इंडिया के लिए तो दिस आर द सीट मैट्रिक्स आपको जो है नीट ट्वेंटी ट्वेंटी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद रहेगी अब बहुत सारे बच्चों का ये पूछना था कि सर कि अगर आप पेपर का एनालिसिस देखें तो कट ऑफ कैसे जाएगा क्योंकि बच्चों के लिए पेपर काफ़ी इजी गया था मे बी इस बार आपका जो है कट ऑफ जो है इंक्रीज़ हो जाए पंद्रह से बीस मार्क्स तो अगर आप नीट ट्वेंटी ट्वेंटी के कट ऑफ की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर आते हैं ओ बी जनरल से तो आपका जो कट ऑफ रहेगा वो कम से कम आप पाँच को आप बेस लाइन ही चलिएगा ठीक है और ई की बात करें बच्चों तो आप 585 एट्टी फाइव का लेके चलिएगा कहीं हो सकता है 585 एट्टी फाइव भी हो सकता है फाइव नाइन्टी फाइव भी हो सकता है तो डिपेंड करता है कि क्या रहेगा पर 585 एट्टी फाइव का लेके चलिए और जनरल ओ बी सी का पाँच सौ अस्सी से लेके पाँच सौ नब्बे फाइव एट्टी टू फाइव नाइन्टी रहेगा ठीक है अगर बात हम एस टी कैटेगरी का करें तो फोर आप लेके चलिएगा 
और एस सी कैटेगरी का जो है आप 460 जो है मार्क्स जो है प्लस मार्क्स जो है आप जो है एक बेस लाइन लेके चलेगा तो दिस आर द कैटेगरी वाइज कट ऑफ फॉर योर 15 परसेंट ऑल इंडिया कोटा फॉर योर नीट 2020 एग्जामिनेशन तो मैंने आपको तो जो है वीडियो में आपको जो है एग्ज़ाम की जो पेपर एनालिसिस कर दी लेट इसलिए हो गया कल क्योंकि मैं काफ़ी बिजी शेड्यूल था हेक्टिक था तो मैं समय नहीं दे पाया रात को नींद हो गई तो फिर मैं समय ज़्यादा लग गया तो इस तरीके से आपकी पेपर की एनालिसिस रहेगी इवन दो यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग दिस एग्जाम एनालिसिस और एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो यू कैन फील फ्री टू कमेंट इन अवर कमेंट बॉक्स इवन दो दूज यू आर इंटरेस्टेड फॉर द पेड काउंसलिंग आई विल प्रोवाइड यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन फील दैट गूगल फॉर्म एंड डायरेक्टली वी विल कॉन्टेक्ट यू एज सुन एज वी रिसीव योर फील्ड फॉर्म सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोट फॉर गेट टू स्मेज द बेलाइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एंड शेयर एज मच एज यू कैन टिल देन बाय बाय